Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh... Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Et... Oh non, dead you, non dead you. Versez-moi un canon, le Glaude. Comment Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du cinéma Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 16 février. Le festival Cinéma Télérama en fond continue avec films et animations pour un tarif unique à 3,50 euros. Jardins enchantés, programme de six courts métrages à voir dès 3 ans. Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi, se cachent des mondes merveilleux. Jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets. À l'abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires. Lundi 21 février à 16h30, la projection sera suivie d'un quiz. Le peuple loup de Tom Moore et Ross Stewart à voir dès 8 ans. En Irlande, au pays des superstitions et de la magie, Robin, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loup. Mais un jour, lors d'une battue en forêt, Robin rencontre Meb, petite fille le jour, l'ouvre la nuit. Désormais, pour Robin, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes. Bonne annonce Loup, loup, chasse-le de nos terres. Les forêts sont peuplées de loups. C'est ma mission de les tuer, pas la tienne. Oui, mais allons chasser ensemble Les loups, les ours, même les dragons <rire> Si maudit Wolfwalker. Un Wolfwalker Attends Ces êtres qui parlent avec les loups, avec ses pouvoirs magiques. Ah tu peux sortir maintenant. On t'a repéré à l'odeur et tu en pestes. Vous êtes un Wolfwalker T'es loup dans ton sommeil. Quoi ah Et petite fille au réveil. Robin arrivé quelque chose Ça, je vois. C'est trop bien T'es loup maintenant Sois une loup La forêt rétrécit chaque jour. Des loups, ce ne sont que des bêtes. Cette nuit, nous mettrons un terme à tout ça J'ai promis à ta mère de veiller sur toi. Nous vous proposons aussi cette semaine presque deux et avec Bernard Campan et Alexandre Jolien. Deux hommes prennent la route de Lausanne vers le sud de la France dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croit-il. Bonne annonce Moi, si je pouvais aller coller mes fesses sur une île déserte, j'hésiterais pas une seconde. Si tu veux aller croupir sur une île déserte, t'es pas heureux Je viens d'envoyer un handicapé dans le fossé. J'arrive. Vous me faites quoi dans la vie En général, quand je le dis, ça jette un froid. <rire> Moi, j'ai rien besoin de dire pour que ça jette un froid. Vous êtes complètement. Qu'est-ce que vous foutez là Je voulais faire une expérience métaphysique. Euh, je vais vous larguer comme ça en pleine nature Mais il n'y a pas de problème. Tout va bien. Je ne vous dérangerai plus. Il lui faudra autre chose Ah, je sais pas. Ça ne vous dérangerait pas si je dormais la même bouteille que vous Je serais content. On est tous embarqués 
comme dans un train, on ne sait pas où on va. On ignore tout de la destination, mais on est à bord. C'est votre frère Non, c'est mon ami. Moi, le regarde au prix, je m'en prends Moi, je trouve que t'as l'air euh... normal, ça se voit pas. Presque. Adieu Paris d'Edouard Baer avec Pierre Arditi, Jackie Berroyer, François Damiens et Benoît Poulvorde. Un vieux bistrot parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les rois de Paris, des trésors nationaux, des chefs-d'œuvre en péril. Un rituel bien rodé. Un sens de l'humour et de l'autodérision intact, de la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent et qui s'aiment. Et soudain, un intrus. Bonne annonce Janvier 2022. Après tous ces mois forcés à partager tous ces repas en famille, venez déjeuner avec des légendes de la vie parisienne. C'est une vieille tradition ancestrale, ça fait 20 ans qu'il faut se déjeuner. C'est toujours agréable de louper le début, les retrouvailles, les embrassades, le premier verre. Tu veux pas me raconter ça dans la voiture plutôt Adieu Paris, un film qui s'adresse à toutes les générations. Vous aimez les jardins, vous Le bonbon. Adieu Paris. Les mots d'esprit les plus fins. Il y a un tasse de vin, je vais mettre une cagoule. Je lui donne. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui Je sais même pas comment t'as le culot de te présenter ici aujourd'hui après ce qui s'est passé. Adieu Paris. Des plats raffinés. Il n'y a, a plus de pain au vinaigrette. Des conversations brillantes. Adieu Paris. Des gens qui s'aiment un peu, beaucoup. Il vient d'où ton pognon, toi il vient d'où Il vient, il vient, il vient il de vient, mon travail, euh, ouais, tu vas dire. Ah, le bouffon, on sait bien où il est. Hein. Des gens qui savent se détester. Qui a été le plus lamentable cette année Oui, non, mais alors moi, objectivement, je ne... Je ne... Est-ce que tu veux de l'aide Peut-on aller bien quand tout va mal Il n'a pas l'air d'aller bien. Mais moi non plus, je vais pas bien Qui va bien Personne ne va bien Ça va, les nazes Ça va secouer. Ça va Ouais. Bonne ambiance Hein Tu vois le dîner de cours Oui. Eh ben c'est nous les cons. Adieu Paris, un film aux préoccupations universelles. Oui, mais moi, on le sait que je suis con, moi, j'ai prévenu. Moi, je le trouve encore très séduisant. Oh. Comme c'est beau, un homme à table, un homme face au pot-au-feu. Il a une tête de dôme, ce pot-au-feu. Ah, mais c'en est. Derrière chaque pot-au-feu, il y a du carnage. Attends, je sécurise le périmètre. Go, go, go. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut en ce moment. En ce moment, on veut ça. Tu crois Michael Chimino, un mirage américain, documentaire de Jean-Baptiste Touré. En avril 2010, Jean-Baptiste Touré prend la route avec Michael Chimino de Los Angeles au Colorado. Si vous voulez comprendre mes films, lui avait alors dit le réalisateur de Voyage au bout de l'enfer, vous devez voir le paysage où ils ont été tournés. Ce road movie oral et enregistré deviendra d'abord un profil publié dans les cahiers du cinéma, puis un livre, Michael Chimino, Les voix perdues de l'Amérique, publié chez Flammarion. Dix ans plus tard, Timino n'est plus, mais son fantôme continue de hanter certains replis de l'espace américain. Tourné au cours de l'hiver 2020, le film repart sur les traces de Michael Chimino à la recherche de son Ouest, cette Amérique réelle et fantasmée qui a traversé ses films, des espaces grandioses du Montana où il a tourné la porte du paradis, à la communauté de Mango Johnson, Ohio, cette petite ville sidérurgique qui a servi de décor à Voyage au bout de l'enfer. Nos âmes d'enfants de Mike Mills avec Joaquin Félix, Gabby Hoffman et Woody Norman. Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie. Sa sœur, dont il n'est pas très proche, lui demande de s'occuper de son fils, Jess. Johnny accepte de le faire, mais n'a aucune expérience de l'éducation d'un enfant. Entre les deux, débute pourtant une relation faite de quotidien, d'angoisse, d'espoir et de partage qui changera leur vision du monde. Le pass vaccinal est exigé dès l'âge de 16 ans. Le pass sanitaire, certificat vaccinal, test négatif ou certificat de rétablissement, de 12 à 15 ans. Il sera contrôlé à chaque séance. Le port du masque reste obligatoire dans l'ensemble du cinéma, y compris dans la salle, à partir de 6 ans. N'hésitez pas à nous contacter au 05 49 29 15 83. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet wwwlemeliès melfo Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. 
Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh... Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Et... Oh non, that you, non, that you. Versez-moi canon, Claude. Comment Pas de bras, pas de chocolat.